Diyelim ki paralel iki tane doğrumuz var. Bu doğru, bu doğruya paralel. Elimden geldiği kadar paralel çizmeye çalıştım ama çizim konusunda pek başarılı değilim. Ama buraya paralel olduklarını gösteren bu işareti koyduğum için siz bu iki doğrunun paralel olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani umarım biliyorsunuz. Bu işaret paralel demek. Şimdi de paralel olan bu iki doğruyu kesen üçüncü bir doğru çizelim. Şöyle çizelim. Güzel. Şimdi bu açı 110 derece ise, buradaki açı 110 derece ise, başka hangi açıların ölçüsünü bulabiliriz? Bir düşünelim. Öncelikle yöndeş açılar eşittir, öyle değil mi? Yöndeş açılar. İki paralel doğru bir doğruyla kesildiğinde, burada oluşan yöndeş açılar birbirine eşit olur. O zaman bu açıyla, bu açı birbirine eşittir ve ölçüleri 110 derecedir. Ve aynı zamanda ters açıların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman bu açı 110 derece ise, buradaki ters açı da 110 derece olur. Aynı mantıkla tabii, buradaki açının da 110 derece olacağını söyleyebiliriz. Ya da, ya da şunu da deneyebiliriz. Yöndeş açıların eşitliği, yöndeş açıların eşitliği ilkesinden yola çıkıp, bu iki açının yöndeş oldukları için eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer açılar. Şimdi bu açının buradaki ışını bu ışınla bu ışınla bir doğru oluşturuyor. Böyle değil mi? Yani bu pembe açı 110 derecelik açının bütünler açısı, bütünler açısı. Bütünler açıların toplamı 180 derece ise pembe açının 180 eksi 110 yani 70 derece olduğunu bulabiliriz. Şimdi de bu açının 70 derecelik açının ters açısı olduğunu görüyorsunuz. O halde bu açı da 70 derece olacak. Bu doğrunun altında kalan bu açıyla bu diğer doğrunun altında kalan açının yöndeş olduklarını da biliyoruz. O halde ne diyeceğiz? Burası da 70 derecedir. Ayrıca bu açının bu açıyı bütünlediğini bildiğimiz için 70 derece olduğunu doğrulayabiliriz. Kalan son açıyı bulmak için ise istediğiniz yöntemi kullanın. Elimizdeki bilgilere bakarak bu açının kaç derece olduğunu birkaç farklı şekilde bulabiliriz. Bütünler açıların toplamının 180 derece olmasından, yöndeş açıların eşitliğinden ya da ters açıların eşitliğinden yola çıkarak bu açının da 70 derece olduğunu bulabilirsiniz. İstediğiniz gibi düşünün, istediğiniz metodu kullanın, bu açının 70 derece olduğu sonucuna ulaşacaksınız. Ve işte oldu, tüm açıların kaçar derece olduğunu bulduk. Şahane.